আসসালামু আলাইকুম ক্লোরিনের পরিবর্তনশীল জোজ্যতা মানে ক্লোরিন কি পরিবর্তনশীল জোজ্য মানে জারণমান প্রদর্শন করে দ্য অ্যান্সার ইস ইয়াস ক্লোরিনের পরিবর্তনশীল জোজ্যতা আছে মানে অনেক জারণমান আছে ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ তাই তো ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো এবং এর তার ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ ওকে খুব ভালো কথা এখন তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টি ষাটটি শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে ষাটটি এখন তার গ্রাউন্ড স্টেটে আমরা দেখি তা এটা হচ্ছে তার গ্রাউন্ড স্টেট বা একদম লাস্ট লেভেলটা স্থির অবস্থা স্থির অবস্থায় ক্লোরিনের বিজোর ইলেকট্রন সংখ্যা বিজোর বিজোর ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে একটি তাহলে যেহেতু একটি তাই অক্সিডেশন স্টেট মানে জারণমান হতে পারে মাইনাস ওয়ান অথবা প্লাস ওয়ান ক্লোরিন কিন্তু অধাতু ক্লোরিন হচ্ছে অধাতু ক্লোরিন যেহেতু অধাতু তাই তার প্লাসই বেশি হবে যেহেতু ক্লোরিন অধাতু তাই তার জারণমান প্লাসই বেশি হবে সো শুধুমাত্র গ্রাউন্ড স্টেটে থাকা অবস্থায় যেহেতু বিজুর ইলেকট্রন সংখ্যা মাত্র একটা আছে তাই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হতে পারে যেহেতু ক্লোরিন অধাতু তাই তার পরবর্তী জারণমানগুলো সবই প্লাস হবে ঠিক আছে সো এই যে সারটা এটা যখন প্রথম এক্সাইটেড অবস্থায় যাবে কারণ আমরা জানি ইলেকট্রন কিন্তু একটা তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান থাকে না সে যখন যৌগ গঠন করে তখন কিন্তু সে উত্তেজিত অবস্থায় উপনীত হয় এবং এনার্জি কিন্তু হয়তো হয় সে শোষণ করবে অথবা বিকিরণ করবে সো তার প্রথম এক্সাইটেড স্টেজ যখন হবে তখন এই যে দুটো ইলেকট্রন আসে এই দুটো ইলেকট্রন কি হয়ে যাবে ভেঙে যাবে মানে তারা সরে যাবে সরে গিয়ে এখানে একটা হলো আর বাকিটা কিন্তু জাম্প করে থ্রি ডি এই থ্রি ডি অরবিটারে যে ফাঁকা ঘরগুলো আছে ফাঁকা অরবিটারগুলোতে চলে যায় তাহলে এখন আমার বিজোর ইলেকট্রন সংখ্যা হয়ে গেছে হচ্ছে তিনটি বিজোর ইলেকট্রন সংখ্যা হয়ে গেল তিনটি যেহেতু ক্লোরিন আমি বলছি অধাতু তাই এটার জারণমান হবে প্লাস থ্রি সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট যেটা আছে সেখানে কিন্তু হবে পাঁচ আমরা কারণ কি এই যে দুটো আছে এ দুটো ভেঙে যাবে এখানে একটা চলে আসলো এবং ফাঁকা ডি অরবিটালে আরেকটা ঘরে ফিল আপ করলো তাহলে কয়টা বিজোর ইলেকট্রন হলো পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন থার্ড এক্সাইটেড স্টেট এখানে সাতটা বিজোর ইলেকট্রন ওকে আচ্ছা এবার আমরা যৌগর মাধ্যমে দেখব যে হ্যাঁ ক্লোরিন আসলেই পরিবর্তনশীল অনেক জারণমান আছে শুধুমাত্র এই কয়টাই নেই আরও আছে সেগুলো খুব রেয়ার এগুলো সবসময় হয় না সো আমি হচ্ছে একটা এটা মনে রাখার জন্য একটা সংখ্যা রেখা দেখাবো এই যে সংখ্যা রেখা হ্যাঁ সংখ্যা রেখা জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ক্লোরিনের জারণ মান ওকে এখন আমরা ডেস গো টু দ্য কম্পাউন্ডস কম্পাউন্ডস থেকে জারণ মানগুলো সব বের করে ফেলি আমাদের প্রথম যেটা আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে সি এল টু ক্লোরিন গ্যাস ক্লোরিন তো এটা হচ্ছে সি এল ক্লোরিনের পরমাণু আর দুটো ক্লোরিন মিলে হবে হচ্ছে ক্লোরিন সি এল টু অণু এই যখন সে অণু হয়ে গেল তখন তার জারণমান হচ্ছে শূন্য একটা নিউট্রাল যৌগ বা কম্পাউন্ডের জারণমান শূন্য এই সি এল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এখানে এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং ক্লোরিন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে ক্লোরিন এখানে আমাদের কি মাইনাস ওয়ান সি এল টু ও ডাই ক্লোরিন মানে দুটো ক্লোরিন মনো অক্সাইড মানে অক্সিজেন একটা ডাই ক্লোরিন মনো অক্সাইড এখানে ক্লোরিন হচ্ছে আমাদের প্লাস ওয়ান ডাই ক্লোরিন দুটো ক্লোরিন ট্রাই অক্সাইড এখানে প্লাস থ্রি ডাই ক্লোরিন পেন্টা অক্সাইড এখানে প্লাস ফাইভ ডাই ক্লোরিন হেপ্টা অক্সাইড এখানে প্লাস সেভেন জারণমানগুলো কীভাবে বের করলাম একটু হিসাব করে দেখায় দিই সি এল টু ও সেভেনে জারণমানটা নির্ণয় করে দেখায় দিচ্ছি তাহলে সবগুলো তোমরা করতে পারবে ইনশাল্লাহ 
তাহলে এটা একটা স্থির যৌগ তো একটা স্থির যৌগের জারণ মান কি হয় শূন্য কার বের করতে চাচ্ছি ক্লোরিনের ক্লোরিনকে ধরলাম এক্স ক্লোরিন কয়টি আছে দুইটি আছে টোয়াইজ এক্স প্লাস অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস টু ব্যতিক্রম ছাড়া অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস টু ব্যতিক্রম কোনটা ওই যে সুপার অক্সাইড পার অক্সাইড ওগুলোতে ব্যতিক্রম সেভেন শূন্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইকস টু রাইট হ্যান্ড সাইড টোয়াইজ এক্স মাইনাস সেভেন এটা জারণ মান তাই আমরা প্লাস দিয়ে লিখি যোজনীতে কখনো প্লাস মাইনাস হয় না জারণ মানে প্লাস মাইনাস হয় মানে একটা একটু ধনাত্মক অবস্থায় আছে ওকে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আমরা অক্সিজেনের অক্সিজেনের যেতগুলো পরিবর্তনশীল জারণ মান আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান